ఆరోగ్యాభిలాషులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు మనందరికీ ఏమన్నా కొన్ని చల్లటి పదార్థాలు తిన్నప్పుడు పళ్ళు జివ్వుమంటాయి ఖర్జూర పండు ఎప్పుడైనా అట నములుతుంటే పళ్ళు తీపులు ఉంటాయి అసలు ఇక తర్వాత ఏమి తిన్నివ్వవు అట్లాగే కొన్ని ఐస్ క్రీమ్స్ లాంటివి తీపి ఎక్కువ ఉన్న పదార్థాలు తిన్నప్పుడు కూడా కొంచెం పళ్ళు తీపులు అట్లాంటివి ఉంటాయి దాన్ని దంతాల పైన సెన్సిటివిటీ అంటారు కదా దంతాలు సెన్సిటివ్ అయిపోయాయి అని అంటుంటారు పళ్ళ తీపులు వచ్చినా పళ్ళు జివ్వుమంటున్నా నమిలేటప్పుడు దంతాలు నొప్పిగా ఉన్నా కొరకనివ్వవు అసలు నమలనివ్వవు ఇలాంటి లక్షణాలు ఎవరిలన్నా కనిపించినప్పుడు దంతాల పైన ఎనామిల్ దెబ్బతింది అని అర్థం అనమాట అసలు ఎనామిల్ ఎందుకు దెబ్బతింటుంది దీని దెబ్బతింటే మళ్ళీ తిరిగి పుట్టించడానికి ఎనామిల్కి అవకాశం ఉన్నదా ఏ అలవాట్లను ఎనామిల్ని తయారు చేస్తాయా మళ్ళా ఆలోచిద్దాం మామూలుగా దంతాన్ని మనం తీసుకుంటే మూడొంతులు లోపల ఉంటుంది ఒక వంతు మాత్రమే మన పైకి కనపడే ఆ తెలుపు దంత అక్కడ ఒక వంతే అంటే ఎందుకంత మూడొంతుల లోపల ఎక్కువ ఉంటుందంటే మరి గట్టిగా ఉండాలి కదా నమలాలన్నా కొరకాలన్నా అందుకని ఎక్కువ ఇప్పుడు భూమిలో చూడండి ఒక గొంజ కానీ కర్ర కానీ ఎక్కువ లోతు పాతితే అది ఇంచు గట్టిగా ఎక్కువ ఉంటుంది పై పైన పాతితే ఇట్లా అన్నప్పుడు ఊడొచ్చేస్తుంది పడిపోతుంది అంటే లోతు పాతే కొద్ది బలం పెరుగుతుంది అట్లాగే పిల్లర్స్ కూడా బిల్డింగ్కి అంతస్తులో ఇరవై ముప్పై వేయాలనుకోండి ఇరవై ముప్పై అడుగు లోతుకి పిల్లర్స్ వేస్తారు ఎందుకంటే ఎంత లోపలికి పాతితే అంత స్ట్రాంగ్గా భవనం ఉన్నట్లే ఫౌండేషన్ అనమాట అందుకని దంతం యొక్క ఫౌండేషన్ మూడొంతులు లోపల ఉంటుంది ఒకొంత పైకి ఉంటుంది పైకి కనపడే మన దంతం అంతా కూడా ఈ ఎనామిల్ కప్పబడి ఉంటుంది ఈ ఎనామిల్ అనేది టూ పాయింట్ ఫైవ్ మిల్లీమీటర్స్ ఎంఎం ఉంటుంది అనమాట అంటే దంతం పైన అంత ఎనామిల్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం ఉంటుంది యావరేజ్ని తీసుకుంటే ఈ ఎనామిల్ ఎప్పుడైతే దెబ్బతింటుందో దంతం లోపల డెంటిన్ అనే భాగాన్ని డెంటిన్ అంటారు ఎనామిల్ దాటిన తర్వాత ఉన్న దంతాన్ని ఆ డెంటిన్కి రంధ్రాలు ఉంటాయి అనమాట ఎప్పుడైతే ఎనామిల్ అనేది మీకు రక్షణ కవచం లాగా ఉందో కోటింగ్ లాగా స్ట్రాంగ్గా ఉందో అది దెబ్బతిన్నప్పుడు ఈ చల్లటి పదార్థాలు తీపి పదార్థాలు పంచదారవి కొన్ని ఉప్పు ఎక్కువ ఉన్న పదార్థాలు ఇలాంటి పొల్లటై తిన్నప్పుడు మీకు వెంటనే ఆ డెంటిన్ గుండా ఈ పొల్లటివి చల్లటివి ఇవన్నీ కూడా నరాలకు చేరతాయి అనమాట రంధ్రాల గుండా అదే ఎనామిల్ కోటింగ్ బాగా ఉన్నప్పుడు మాత్రం అది హోల్స్ ఉండో చేరటానికి నిరోధం అట్లాంటి అవకాశం కలిగిస్తుంది అనమాట ఈ ఎనామిల్ అనేది ఎంత స్ట్రాంగ్ అంటే మన శరీరములు అన్నిటికంటే అతి గట్టిది ఏదన్నా ఉంది అంటే ఎనామిల్ అనట అంటే ఎముకలు ఇవన్నీ కూడా పెలుసుగా బారిపోతే ఇరిగిపోతాయి కానీ ఎనామిల్ అనేది బాడీలో స్ట్రాంగెస్ట్ పదార్థం అనమాట అంత స్ట్రాంగ్ అంత ఎందుకంటే ఈ దేన్ని నమిల్నా కొరికిన దంతం విరక్కూడదు దెబ్బ తినకూడదు అంటే పైన ఎనామిల్ అనేది అంత గట్టిది పెట్టడం జరిగింది ఎప్పుడైతే ఎనామిల్ దెబ్బతింటుందో అప్పుడు ఈ పదార్థాల యొక్క ఆ చల్లదనమో తీపో ఇవన్నీ కూడా దంతం లోపలికి నరాల ద్వారా హోల్స్ ద్వారా చేరిపోతాయి అనమాట అందుకని జివ్వు మంటం తీపు ఇట్లా లక్షణాలను వచ్చేస్తాయి మరి అంత స్ట్రాంగ్ ఎనామిల్ ఒక్కసారి కనుక మనకి దంతం మీద డెవలప్ అయిందంటే రెండు వందల సంవత్సరాల ఎనామిల్ యొక్క లైఫ్ మన లైఫే నూట నలభై సంవత్సరాలు బాగా పూర్తిగా జీవిస్తే మ్యాక్సిమం నూట యాభై సంవత్సరాలు అండి మనిషికి కానీ మరి ఎనామిల్ మాత్రం రెండు వందల సంవత్సరాలు ఉంటుంది మరి ఈ దంతాల పైన ఎనామిల్ దెబ్బతింటానికి మనం చేసే తప్పులు ఏంటో తెలుసండి ఆహార పదార్థాల్లో పిహెచ్ అంటారు కదా అంటే ఏడు పాయింట్ నాలుగు పిహెచ్ మనకి ఇట్లా ఉందనుకోండి కరెక్ట్గా ఉన్నట్టు అంటే దానికంటే ఏడు పాయింట్ కంటే ఇంక ఎక్కువైతే క్షార గుణం ఏడు పాయింట్ నాలుగు కంటే కొంచెం ఇంకా తక్కువ ఉంటే ఆమల గుణం అని చెప్తూ ఉంటారు ఇంకా నాలుగు పిహెచ్ అంటే ఆమల స్వభావం ఎక్కువ ఉన్నట్టు నాలుగు కంటే ఇంకా తక్కువ పిహెచ్ అనేది ఉందనుకోండి ఆహారాల్లో ఆమల క్షార స్వభావాన్ని ఇట్లా కొలుస్తారనమాట అందుకని పిహెచ్ అనేది నాలుగు కంటే తక్కువ ఉన్న ఆహారాలు బాగా యాసిడ్స్ అనమాట అంటే మీరు ప్లేట్ మీద మల వంటకుపోయినప్పుడు యాసిడ్ పోస్తారు చూసారా అది టూ పాయింట్ ఫైవ్ పిహెచ్ ఉంటుంది కూల్ డ్రింక్స్ అన్నీ తీసుకుంటే ఎంత పిహెచ్ఓ తెలుసండి టూ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ మీకు పిహెచ్ మీటర్ ఉంటుంది ఆ పిహెచ్ మీటర్ మీరు కూల్ డ్రింక్లో పెట్టి చూసుకోండి పిహెచ్ పేపర్లు కూడా ఉంటాయి అట్లా చూస్తే 
టూ పాయింట్ ఫైవ్ టు త్రీ పాయింట్ సిక్స్ మ్యాక్సిమం ఫోర్ లోపే ఉంటాయి అంటే పిహెచ్ వాల్యూ నాలుగు అంతకంటే తక్కువ ఉన్న ఆహారాలు ఏవి తిన్నా దంతాలపైన ఎనామిల్ దెబ్బ తింటుందని సైంటిఫిక్ స్టడీస్ అన్నీ చెబుతున్నాయి అనమాట అంచేత మనం పిల్లలకి ఎక్కువగా దంతాలు దెబ్బతింటానికి కారణం ఈ పిహెచ్ తక్కువ ఉండే ఫుడ్స్ అన్నీ బిలో ఫోర్ పిహెచ్ ప్రాసెసింగ్ చేస్తారు కెమికల్స్ వాడతారు అందులో అనేక రకాల యాసిడ్స్ కలుపుతుంటారు కదా ఇలాంటివి మరి చాక్లెట్సు బిస్కట్సు అనేక రకాల యాసిడ్స్ కలిపితేనే కదా అన్నాళ్ళు నిలువ ఉండేది అంచేత ఈ కెమికల్ కాంపోజిషన్లో వచ్చే పిహెచ్ కూడా ఇట్లా తక్కువ ఉన్న వాటన్నిటికీ ఇవి డెవలప్ అవుతుంటాయి అనమాట ముఖ్యంగా నిమ్మరసం డైరెక్ట్గా నిమ్మరసం మీరు పిండుకుని నిమ్మరసం నిమ్మ మొక్కల నోటో పెట్టుకుని నమ్మలేరు అనుకోండి ఏనామిలు దెబ్బ తినిపోతుంది అందుకని అట్లాంటి నమ్మలకూడదు పొల్లటి నారింజ ఏనామిలు దెబ్బ తింటాయి అవి కూడా నాలుగు మూడు మధ్యలో ఉంటాయి అనమాట పిహెచ్లు నిమ్మకాయ కానివి అందులో సిట్రిక్ యాసిడ్ అయి ఉంటాయి కదా కానీ డైరెక్ట్గా తగిలితే ఎఫెక్ట్ అది లాలాజాలం కలిసి లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత యాసిడ్ గుణం ఉండదు నిమ్మరసానికి కానీ డైరెక్ట్గా నిమ్మరసం అందుకని పొడ్ల మీద పడినా ఎక్కడన్నా స్కిన్ మీద తోలు లేచి దగ్గర పడితే మంట ఆ యాసిడ్ వల్ల అందుకని డైరెక్ట్గా నిమ్మరసం ఎనామిల్ని ఇట్లా తగిలితే మాత్రం డ్యామేజ్ చేస్తుంటాయి ఒక్కసారి ఎనామిల్ డ్యామేజ్ అయిందంటే లైఫ్లో రాదు గుర్తుపెట్టుకోండి నేనేదో ఆహారం చెప్తాను తిరిగి ఎనామిల్ వస్తుంది అనుకుంటున్నారేమో ఈ ఆహారము ఎనామిల్ని తిరిగి పుట్టించడానికి వన్ పర్సెంట్ కూడా ఛాన్స్ లేదు మీరు ఉన్నదాన్ని పాడు చేసుకోకుండా ఉంటే చాలు మీకు అయిందే అయింది ఎక్కడి నుంచి పాడు కాకూడదంటే ఇక మనం చేసే తప్పులు కొన్ని తెలియాలి పిహెచ్ ఫోర్ అంతకంటే తక్కువ ఉన్న ఆహారాలు మానాలి డైరెక్ట్గా యాసిడ్ ఫుడ్స్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి మీరు ఒక్క పోడు ఎక్కువ నమ్మలేరు అనుకోండి ఎనామిల్ డ్యామేజ్ అయిపోతుంది ఎందుకు ఇప్పుడు ఇండియాలో పెద్ద ప్రముఖమైన నాలుగు పెద్ద డెంటల్ కాలేజీలు నార్త్లో ఉన్నాయి పరిశోధనలు చేస్తే వీటన్నిటి సమాచారం అందరు ఇచ్చింది ఒకటే రకంగా వచ్చిందనమాట ఎనామిల్ దెబ్బ తినిపోతున్నది ఒక్క పొడి వల్ల ఎందుకంటే గార పట్టేస్తుంది ఆ గార పట్టిందంటే అదంతా నిదానంగా ఎనామిల్ తినేస్తూ ఉంటుంది అనమాట గుట్కాలు పాన్లు రకరకాలు నములుతుంటారు కదా అట్లా నమిలే వాళ్ళందరికీ కూడా అవన్నీ అక్కడ పేరుకుపోయి చెడ్డ బ్యాక్టీరియాలు పెరగటానికి గార పట్టడానికి కారణం అలా వచ్చిందంటే యాసిడ్స్ ఎక్కువ రిలీజ్ అయ్యి డ్యామేజ్ అయిపోతాయి అంటే ఎనామిల్ యొక్క లైఫ్ అంతటినీ గార పట్టే కొద్దీ లైఫ్ డ్యామేజ్ అయిపోతుంది అంత ఉంది అంచేత ఇవన్నీ అట్టాటి కారణాలు అనమాట ఎంటీ కార్బోహైడ్రేట్ డైట్స్ అన్నీ దంతాలు ఎనామిల్ని పాడు చేసేవి అంటే మైదాతో చేసిన పదార్థాలు తెల్లటి బియ్యము రవ్వ తెల్లటి పిండ్లు రకరకాలుగా పాలిష్ అండ్ రిఫైన్ ఫుడ్స్ చేసిన ఎంటీ కార్బోహైడ్రేట్స్ తయారు చేసే పదార్థాలు ముఖ్యంగా అందుకని కేకులు పఫ్లు బేకరీ ప్రొడక్ట్స్ బిస్కట్స్ చాక్లెట్స్ కోల్డ్ డ్రింక్స్ ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ ఐస్ క్రీమ్స్ ఇలాంటివన్నీ ఈ తిన్న తర్వాత ఈ పదార్థాల్లో ఎంటీ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉండేసరికి అవి ఈ పళ్ళ సందుల్లో కొంచెం ఆగుతాయి పట్టుకుంటే అవి జగటగా ఉంటాయి ఆ చెడ్డ సూక్ష్మజీవులు ఈ పదార్థాలని తినండి యాసిడ్స్ని రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటాయి ఈ చెడ్డ సూక్ష్మజీవులు రిలీజ్ చేసిన యాసిడ్స్ ఎనామిల్ని పాడు చేసేస్తాయి అందుకని ఈ దంతాల పైన ఉండే ఎనామిల్ అంత స్ట్రాంగ్ దాన్ని కూడా ఈ యాసిడ్స్ అట్లా నాశనం చేసేస్తూ ఉంటాయి అనమాట అంచేత ఇలాంటి ఆహారాలు జోలికి ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిది అనమాట అందుకని ఈ రోజులు అందరు ఇట్లాంటి ఎక్కువ తినబట్టి వందకు డెబ్బై ఎనిమిది శాతం ఈ అందరికీ ఒక పన్ను అన్నా పొచ్చి ఉంటుంది అనమాట పళ్ళు పొచ్చటానికి కారణం ఎప్పుడైతే ఎనామిల్ దెబ్బతిందో అక్కడ చూడండి డెంటిన్ బయటపడుతుంది అక్కడి నుంచి చిగుళ్ళు ద్వారా అంటే అంటే రక్త నాళాలు గుండా అక్కడి నుంచి హోల్స్ ద్వారా నరాలకు వెళ్ళిపోయి జువ్వును మంట పుట్టడం దాంతో మీకు రూట్ దెబ్బతింటాం పన్ను పుచ్చటం ఇవన్నీ ఎనామిల్ దెబ్బతింటాయి ఎనామిల్ ఉన్నంత కాలం అసలు దంత ఆరోగ్యం ఏమీ కాదక దాన్ని పాడు చేసేవి ఇట్లాంటివి అనమాట అంచేత మీరు ఆలోచించి ఇలాంటి పాడు చేసే ఆహారాలకి ఎంత దూరంగా ఎప్పుడన్నా పండగలప్పుడు పెళ్ళిళ్ళప్పుడు అకేషన్స్కి ఇలాంటప్పుడు తినండి పిల్లలకు పెట్టండి ఎంజాయ్ చేయాలి కాబట్టి కానీ రోజు ఇట్లాంటి ఆహారాలు తిన్నారనుకోండి చెడ్డ సూక్ష్మజీవులు పెరిగిపోతాయి ఎనామిల్ని పాడు చేస్తాయి అనమాట ఇప్పుడు మనకి ఈ ఎనామిల్ పాడు అవ్వకూడదంటే న్యాచురల్గా ఫ్రూట్స్ ఎక్కువ తినండి వెజిటబుల్స్ ఎక్కువ తినండి నట్స్ ఎక్కువ తినండి అసలు పళ్ళ చిగుళ్ళు నములుతూ ఉంటేనండి ఆ ఎముకకి దంతానికి ఎముక పట్టు ఉంటుంది కదా ఇవన్నీ బాగా బిగిసిపోతాయి అనమాట 
ఇలా మనం చెప్పే న్యాచురల్ ఫుడ్ మీరు ఎంత ఎక్కువ తీసుకుంటారో ఇందులో ఉండే ఫైబర్స్ పీచులు చక్కగా బ్రషింగ్ చేసినట్టు ఉంటాయి అన్నమాట ఈ అనామిలు దెబ్బతింటానికి కూడా ఇంకొక బ్యాడ్ హ్యాబిట్ కూడా సైంటిఫిక్గా ప్రూవ్ అయింది ఉంది కొంతమంది ఇటు వచ్చేటు చస్తమానం ఏదో ఒకటి ఆడిస్తుంటారండి ఏది కనపడినా నోట్ వేస్తుంటారు ఎవరు ఏది పెట్టినా నో అనకుండా మర్యాద కోసం వేసేస్తుంటారు ఇలాంటి వాళ్ళు అస్తమానం తింటాం వాళ్ళు అస్తమానం పుక్కిలించిన అస్తమానం కడగరండి వదిలేస్తుంటారు ఆ నోటు కడిగితే నీళ్లు తగిలితే ఆ టేస్ట్ పోతుందట ఆస్వాదించాలంటే అటు నాలుగు మీద ఆ తీపి ఆ కారం ఆ మసాలా రుచి ఉండాలి వాళ్ళకి కడగరు అలాంటి వాళ్ళకి ఎక్కువ ఎనామిల్ దెబ్బతింటుందని సైంటిఫిక్ స్టడీస్ నిరూపిస్తున్నాయి అనమాట ఇప్పుడు వాళ్ళకి చెడ్డ బ్యాక్టీరియాలు బాగా పెరిగిపోయి యాసిడ్స్ ఎక్కువ వచ్చి ఆ యాసిడ్ నాశనం చేసేస్తాయి మన దంతాల పైన ఉండే ఎనామిల్ తెలుసు కదా పదకొండు వందల డిగ్రీలు అంతకంటే ఎక్కువ వేడి చేసినప్పుడే ఆ ఎనామిల్ నాశనం అవుతుంది బూడిద అవుతుంది అంటే దంతం చూడండి మామూలుగా నూనెలో దేవినా దంతం దెబ్బతిందు కూల్ డ్రింక్లో వేసేసి ఒక వారం పది రోజులు ఆ సీసాలో ఉంచండి దంతం పొడుం పొడుం అయిపోతుంది యాసిడ్కి అంటే అంత అగ్ని కూడా తట్టుకోగలుగుతుంది ఎనామిల్ అంత స్ట్రాంగ్ది కానీ యాసిడ్స్ అయితే మాత్రం దాన్ని సర్వనాశనం చేసేస్తాయి అనమాట అంచేత ఇట్లాంటి ఫుడ్స్కి ఎంత దూరంగా ఉంటే ఆరోగ్యానికి అంత మంచిది అందుకని పిల్లలకు కూడా అట్లా ఇప్పటి నుంచి జాగ్రత్త పడండి లేకపోతే దంతాలన్నిటికీ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చి ఊడిపోవటం పుచ్చిపోవటం అవకాశాలు ఉంటాయి ఇలాంటివన్నీ రావటానికి మన బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ కారణం కాబట్టి ఏదో కేవలం పిల్లలకి మంచి పేస్ట్ పెట్టి బ్రష్ చేయించుకోవడమే మీరు నేర్పుతున్నారు మంచి ఆహారం తినటం నేర్పట్లేదు కాస్త మంచి ఆహారమే జీవితంలో దంతాలు దెబ్బ తినకుండా రక్షించడానికి నెంబర్ వన్గా ఉపయోగపడుతుందని విజ్ఞప్తి చేస్తూ అందరికీ సెలవు